डियर लार्नार्स पाइमेथ क्लाबर सदीप्त आज के भिडियोते निमिकल एनालसिसर एक सजेशन नहीं आलोचना करब तब सजेशन आलोचना करार पूर्व कैकटी कथा आसले ना बोल नये निमिकल एनालसिसर मध्य एक विषय मने रखबें अपनारा प्राय चल्लिस मार्क्सर मत पा थिरी थे मानी अलमोस्ट फिफ्टी पार्सेंटर मत क्यों परीक्षा से थिरी आसे और बाकी फिफ्टी पार्सेंट बा सिक्सटी पार्सेंट मैथ आसे अपनी धरे नीते फोर्टी पार्सेंट सिक्सटी पार्सेंट सो बुझते हैं जो अपने भलो रेजल्ट करार जो आपके डेफिनेटलि आपके क्यों थिरी जोर दीते हैं निमेरिकल और एक समस्या जेटी है साधारण से हे मैथगुल परीक्षा आसे सेगुल एके बारे हल्का एक आपनर बेर सामिल था क्षेत्र में क्योंकि अपना देखने मार्कगुल्लो केटे दीबी अंकगलार क्षेत्र में सपोज मन कर अपना एक प्रश्न आन्सार एस जिरो पॉइंट हमें एखे आर लिखे दीची एक प्रश्न आन्सार एस जिरो पॉइंट नाइन 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 ए रखम एक मान एस सो एटे क्योंकि खूब इजिली वन लिखते परि क्यु आपने जो ये वन लिखें तो हमें अपना आंसार भूल मैंने हमें अपन क्योंकुलेटर जहाँ आसने अपना के तुक लिखते हैं तो प्रथमत एक देखे नहींब जो कौन कौन थिरी पढ़ते हैं तब एखे अपन के एक सहज विषय शिखिए दीची जो अपनी निमेरिकल ए प्लस तुलते चान अवश्य आपके थिरीगुल परीक्षा आन्सार करते हैं अंक आन्सार करते हैं तब आपनी जी थिरी बस जोर दें तो मन करी विषय क्योंकि भलो अब अंके जोर दी से क्योंकि भलो कारण अंक तो प्रपारलि मार्क पाव जाए तो देखें इटारेशन पद्धति तरपर हमें चले जाब पर थिरी अर्थात असमान व्यवधिर जो लैगरांजर अंतपर्तन जो सूत्र से एक कथाओ अपन के बोलो ना जी को बसि इम्पर्टेंट बा कम इम्पर्टेंट एखे प्रत्येक थिरी इम्पर्टेंट एखे तो दस थ बारोटा थिरी आगू अपन जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण तपर आप देखते एखे जो ट्राफिज ओडाल रोल ये चैप्टर टोटल चार्ट रोल रही है सीमसन वन थार्ड सीमसन थ्री बै ट्राफिज ओडाल रोल और ओडलि रोल जदि को परीक्षा एसे थे विगत बचरे से बद दिए बाकी तीनटे पड़े जा हंड्रेड पार्सेंट पा इटारेशन मेथड हंड्रेड पार्सेंट आस डाउट नहीं देखते पाची सीमसन वन थार्ड रोल तरपर हो हाँ एखे हमें देखते पासी जो रैखिक समीकरण जो समाधान जो गाउस जर्डन अपसारण पद्धति देखें ये प्रश्नटी अनेक भाव परीक्षा साधारण एस थे आसते परे जो गाउस जर्डन अपसारण पद्धति अथवा जर्डन अपसारण पद्धति अथवा गाउस जर्डन पद्धति सो परीक्षा जे भाव आसुक ना क्यों अपना क्योंकि आंसार करते हैं आगे टाइम गाउस जर्डन अपसारण पद्धति एट हे शुदू ए शुदुम्र गाउसियन अपसारण पद्धति अथवा डायरेक्ट मेथड एट क्योंकि परीक्षा माझे मध्य एस थे खूब बस एक इम्पोर्टेंट ना क्यों एस थे ये प्रश्न एक लक्ष्य करी ये प्रश्न देखें लिखे दिए नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट इम्पोर्टेंट सो ये नहीं आशा करी अपने कि तपर एखे और एक समस्या देखते ये प्रत्येक प्रश्न क्योंकि इम्पोर्टेंट हमें एखे को मार्क अपन के देवना यह प्रत्येक अपन के पढ़ते हो सो एट निसंदेह ये पढ़े नीबें खूब ही गुरुतपूर्ण एखे देव प्रत्येक थिओराम गुरुतपूर्ण देखें एखे हमें देखते पाँची जो अएलार और रूपान्तरित अएलार मध्य तुलना ये मजे मध्य परीक्षा एस थे खूब ही गुरुतपूर्ण क्यों तपर एखे हमें देखते पाँची सम व्यवधिर जो निटन फोरवर्ड इंटरपोलेशन फर्मूला ये अवश्य पढ़े नीबें तब यटार आक नाम रही है साधारण तो परीक्षा एभव एस थे निउटन ग्रेग्री एर पश्चात सरि फरवर्ड ना ये हे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फर्मूला निउटन ग्रेग्री पश्चात अंतपतन सूत्र तब एखे जो विषय मन रखें से वार्ड है यहाँ क्योंकि ये थिरी सब गुरुतपूर्ण की वार्ड जो सम व्यवधिर क्षेत्र में विषय क्योंकि मन रखते हैं तपर ये देखें ये क्योंकि सम व्यवधिर क्षेत्र में निटन गेक्टर अंतपातन सूत्र मैं अग्र अंतपातन सूत्र तो एखे हमें अपन के एक निची अग्र अंतपातन सूत्र और पश्चात अंतपातन सूत्र ये दुईटा थे एक प्रश्न अपना परीक्षा पा सो को प्रश्न छाड़ा यू अपारा समाधान करबें तरह एखे देखते पासी 
এটি ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড দেখেন ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড থেকে আমি যে কথাটি আপনাদেরকে বলবো এই ফ্যাক্টরাইজেশন মেথডটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের সবথেকে বড় মেথড মানে সবথেকে বড় যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে এই ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড তো আপনি যদি ফ্যাক্টরাইজেশন মেথডের অঙ্ক না পারেন তাহলে আপনাকে থিওরি পড়তে হবে থিওরি না পারলে অঙ্ক করতে হবে অর্থাৎ পরীক্ষাতে যদি থিওরি এসে যায় তাহলে অঙ্ক আসবে না এবং অঙ্ক যদি আসে তাহলে কিন্তু থিওরি আসবে না দুইটার মধ্যে যে কোনো একটি আসবে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি রাঞ্জিকুট্টা পদ্ধতি প্রথম ক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণ সমাধানের চার মাত্রিক রাঞ্জিকুট্টা পদ্ধতি আচ্ছা এখানে একটি কথা আসলে আমি না বললেই নয় এটা আমার আসলে বলাটা উচিত দেখেন ভাই রাঞ্জিকুট্টা পদ্ধতি কিন্তু দুইটা রয়েছে একটা হচ্ছে দুই মাত্রা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন একটা হচ্ছে দুই মাত্রা একটা হচ্ছে চার মাত্রা আমার আসলে এই মুহূর্তে মনে নেই যে দু হাজার বিশ সালে কোনটি পরীক্ষাতে এসেছে যদি দুই মাত্রা পরীক্ষাতে এসে থাকে তাহলে আপনারা হানড্রেড পারসেন্ট ধরে নেবেন এই চার মাত্রাটা এবার পরীক্ষাতে আসবে আর যদি এই চার মাত্রাটি এসে থাকে তাহলে দুই মাত্রা আসবে আর যদি কোনোটি না এসে থাকে তাহলে দুইটাই পড়ে যাবেন একটা অবশ্যই আপনারা পরীক্ষাতে কমন পেয়ে যাবেন আচ্ছা এখানে আবার সিমসন থ্রি বাই এইট রোল আমরা আগে সিমসন ওয়ান থার্ড রোল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আচ্ছা এখানে একটি কথা বলে নিচ্ছি যারা নিউমেরিকেলের পেইড কোর্স করতে চান আমাদের কিন্তু থার্ড ইয়ারের সবগুলো সাবজেক্টের পেইড কোর্স অ্যাভেলেবল মানে একবারে এ টু জেড যতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে থার্ড ইয়ারে সবগুলোর পেইড কোর্স আমাদের কাছে আসে ভিডিও কোর্স তো যারা কোর্স করতে চান তারা সরাসরি যোগাযোগ করবেন এই নাম্বারে এখানে আমি আমার স্ক্রিনের মধ্যে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নেবেন যারা যোগাযোগ করতে চান সরাসরি এই নাম্বারে কল দিতে পারেন জিরো ওয়ান সিক্স টু থ্রি ফোর এইট ফাইভ ফোর থ্রি ফোর তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিকার পদ্ধতি এই খুবই সহজ এবং খুবই ছোট্ট একটা পদ্ধতি শিখে নেবেন তারপর হচ্ছে নিউটন এখানে অনেকগুলো থিওরি আপনাকে পড়তে হবে যেটা আমি আগেই বলেছি যে নিউটন অগ্রবর্তী অন্তক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তর নির্ণয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তারপর হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বায়োসেকশন মেথড আচ্ছা এখানে একটি কথা আমি বলে নিচ্ছি আসলে এই বিষয়টি এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে নেই খুবই মনোযোগ সহকারে শুনবেন আপনাদের যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার রয়েছে যেখানে চারটি মানে মেথড রয়েছে একটা হচ্ছে বায়োসেকশন মেথড একটা হচ্ছে ইটারেশন মেথড একটা হচ্ছে ফলস পজিশন মেথড এবং আর একটা হচ্ছে নিউটন র্যাপসন মেথড আমি আমার কথা কিন্তু মনোযোগ সহকারে শুনবেন প্লিজ এই চারটি মেথডের মধ্যে অবশ্যই এক থেকে দুইটা প্রশ্ন বা দুইটা মেথড মানে থিওরি দু সালে এসে গিয়েছে আবার বলছি আমি বায়োসেকশন মেথড বায়োসেকশন মেথড আমি একটু কালার চেঞ্জ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন এই যে বায়োসেকশন মেথড ইটারেশন মেথড ফলস পজিশন মেথড এবং নিউটন র্যাপসন মেথড এখানে টোটাল চারটি মেথড রয়েছে যে মেথড বা যে দুইটা মিথ মেথড দু সালে চলে এসেছে সেই দুইটা মেথড বাদ দিয়ে বাকি দুইটা মেথড একেবারে গড়গড়া করে শিখে নেবেন কারণ এই দুইটা মেথড থেকে আপনারা একটা মেথড তো হানড্রেড পারসেন্ট পাবেন কিন্তু ভাগ্যবালা থাকলে দুইটা মেথডই পরীক্ষাতে কমন পেয়ে যেতে পারেন আসলে এই মুহূর্তে আমার মাথায় নাই যে কোনটি গত বছরে এসেছে তবে থাকলে অবশ্যই আমি বলে দিতাম আমি আবার বলে দিচ্ছি বায়োসেকশন মেথড ফলস পজিশন মেথড ইটারেশন মেথড এবং নিউটন র্যাপসন মেথড এই চারটি মেথড থেকে দুইটা মেথড আপনারা পরীক্ষাতে পাবেন যে দুইটা মেথড পরীক্ষাতে আসেনি তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে সম বিরতির ক্ষেত্রে গাউসের অন্তপাতন সূত্রটি নির্ণয় করো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি পশ্চাৎ অন্তপাতন সূত্র হ্যাঁ এই প্রশ্নটি দেখেন আমি এখানে লিখে দিয়েছি হানড্রেড পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট এর মানে হচ্ছে এটা আপনাদের জন্য হানড্রেড পারসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ মানে এটা আসবে পরীক্ষাতে ভাই আসবে মানে আসবে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বর্গীকরণ সূত্র বর্গীকরণ সূত্রটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে আমি এটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি এই যে বর্গীকরণ সূত্র এটা কিন্তু অলমোস্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট আমি একটু থিওরি একটু বেশি দিয়েছি নিয়মিতে খেলে কারণ নিয়মিতে খেলে অঙ্কেতে যাবার পরে কিন্তু অনেক সমস্যা হয় স্টুডেন্টগুলো অঙ্ক প্রপারলি আনসার করতে পারে না তাই তারা ভালো করে আসলে পড়ে না এটাও পড়ে নেবেন তাই অঙ্কতে অঙ্কর পাশাপাশি থিওরিতে বেশি করে জোর দেওয়া উচিত 
এখন আমরা চলে যাই অঙ্কতে অঙ্কতের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে নেছি দেখেন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু সব অঙ্ক যে মোটামুটি কমন পেয়ে যাবেন এই আশা নিয়ে কিন্তু কখনোই পরীক্ষাতে যেতে পারবেন না কারণ নিউমেরিক্যালের যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো অঙ্ক পরীক্ষাতে আসতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে নিয়মগুলো ফলো করতে হবে ভাই এখানে দেখেন আমি বলেছি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি মানে ইটারেশন মেথড প্রয়োগ করে আমরা একটি সমস্যার সমাধান করেছি এর মানে এই না যে এই মেথডটাই পরীক্ষাতে আসবে মানে এই অঙ্কটাই পরীক্ষাতে আসবে পরীক্ষাতে যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে তবে এখানে যে মেথডগুলো আমি বলে দেব এর বাইরে কিন্তু আপনি কমন পাবেন না মানে এর বাইরে আপনি পাবেন না সো এখানে আমি বেশ কিছু অঙ্ক আমি করিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের যে পেইড কোর্সে এখানে এগুলো সব হচ্ছে আমাদের পেইড কোর্সের অঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পেইড কোর্সের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক মজার মজার টেকনিকের মাধ্যমে এই অঙ্কগুলো শিখেছিলাম এবং সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে এই আমরা যখন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের পেইড কোর্স করেছি সেখানে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট প্রশ্নের আনসার কিন্তু ক্যালকুলেটারে করা যায় এবং সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের পেইড কোর্সে কভার করেছি সো যারা পেইড কোর্স করতে চান ডেফিনেটলি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সো এখানে আমি স্ক্রিনে আরও কতগুলো প্রশ্ন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা এগুলো দেখে নেন তবে এগুলোই কমন আসবে এই চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু কখনোই পরীক্ষাতে যাবেন না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু সালের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর হচ্ছে হ্যাঁ যারা এক নজরে নিউমেরিক অ্যানালাইসিসের দেখেন যারা এক নজরে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়তে চান দেখেন আমি এখানে লিখে দিয়েছি এই এখানে যেগুলো রয়েছে দেখেন আমি লিখে দিয়েছি নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস সাজেশন দু হাজার একুশ থিওরি পার্ট এখন কোন কোন থিওরি পড়বেন বায়োসেকশন মেথড ইটারেশন মেথড তার মানে ফলস পজিশন মেথড এবং আপনার আরেকটি মেথড ছিল কে জানি নাম নিউটন ডেপশন মেথড এই দুইটা দু হাজার বিশ সালে চলে এসেছে সো এই যে দুইটা মেথড রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়োসেকশন মেথড ইটারেশন মেথড এই দুইটা মেথড পরীক্ষাতে আসবে দুইটাই আসবে এবং যদি আপনার কপাল খারাপ থাকে তাহলে একটা তবে একটা হানড্রেড পারসেন্ট আসবে ভাই তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নিউটন ডেপশন মেথড বা নিউটন ব্যাকওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা দেখেন আমি লিখে দিয়েছি হানড্রেড পারসেন্ট ল্যাকগ্রান্স ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা ফর আন ইকুয়াল ইন্টারভাল মানে অসমান ব্যবধির জন্য ল্যাকডান্স ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা যেটার সাইডে আমি লিখেই দিয়েছি হানড্রেড পারসেন্ট সো এটা নিয়ে আমি আর কিছু বলবো না এখন তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গাউস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ফর ইকুয়াল ইন্টারভাল মানে সম ব্যবধির ক্ষেত্রে গাউস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা তারপর এখানে দেখেন এখানে নিউটন ফরওয়ার্ড নিউকন নিউটন ব্যাকওয়ার্ড একটা প্রশ্ন শিওর পরীক্ষাতে পাবেন এবং জেনারেল ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা এখানে ফোর পয়েন্ট এলেভেন এখানে যে নাম্বারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে সায়েন্স ভিউ পাবলিকেশনের বইয়ের নাম্বার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ট্রাপিজ ওয়েডাল রোল ওয়ান থার্ড রোল থ্রি বাই এইট রোল এগুলো পরে নেবেন সাথে ওয়েডলি রোল এবং অয়লার ম্যাথড এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন আমি লিখে দিয়েছি ভাই টোটাল পনেরোটা থিওরি আছে এখানে এই পনেরোটি একেবারে মুখস্থ টোটস্থ কণ্ঠস্থ করে ফেলবেন এই পনেরোটি থেকে আপনারা ছয় থেকে সাতটা বা আটটা বা নয়টা প্রশ্ন পরীক্ষাতে আপনারা কমন পাবেন রামজি কুট্টা পদ্ধতি ফোর্থ অর্ডার হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট সায়েন্স ভিউ পাবলিকেশনের ফাইভ পয়েন্ট টু এইট গাউস এলিমিনেশন মেথড গাউস জর্ডান এলিমিনেশন মেথড গাউস জ্যাকোবি মেথড এবং পাওয়ার মেথড দেখেন একটি একটি দুটি আমি এখানে কালার চেঞ্জ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তিনটি চারটি এই চারটি থেকে আমি লিখে দিয়েছি দেখেন দুইটা পরীক্ষাতে পাবেন তারপর হচ্ছে এই রাঞ্জি কুট্টা মেথড হানড্রেড পারসেন্ট পরীক্ষাতে আসবে সো নিঃসংকোচে এটি সমাধান করবেন এখানে স্ক্রিনের মধ্যে আমি কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এগুলো দেখে যাবেন এবং নিয়মগুলো শুধুমাত্র ফোকাস করবেন এটাই পরীক্ষাতে আসবে এই চিন্তা ভাবনা কিন্তু কখনোই করবেন না তাহলে এখানে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এই দেখেন এগুলো কিন্তু আপনার বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন এখানে দেখেন এখানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া রয়েছে সবগুলো হচ্ছে সায়েন্স ভিউ পাবলিকেশনের নাম্বার আপনারা যাদের সায়েন্স ভিউ বই আছে তারা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এই অঙ্কটি এবার আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি অলমোস্ট নাইনটি তারপর এখানে আরেকটি প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি চার দেখেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষাতে প্রচুর আসে সো যেভাবে পরীক্ষাতে আসে না কেন আপনি যাতে আনসার করতে পারেন এই বিষয়ে কিন্তু প্রিপারেশন নিয়ে আপনাকে পরীক্ষা যেতে হবে এখানে স্ক্রিনে যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছেন তার প্রত্যেকটি প্রশ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে আপনাকে নিয়ম ফোকাস করতে হবে যেটা আমি সব সময় বলছি আপনাদেরকে এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক যখন আপনি সমাধান করবেন দেখেন এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক যখন আপনি সমাধান করবেন একটা বিষয় মনে রা
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে এগুলো আপনারা অবশ্যই সমাধান করে যাবেন এখানে কিছু প্রশ্ন জাস্ট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম আর কি এগুলো আপনারা করে নেবেন তবে এগুলোই পরীক্ষাতে আসবে এই প্রিপারেশন কিন্তু বা এই চিন্তা ভাবনা করে পরীক্ষাতে যাওয়া যাবে না আমি যে কথাটি আপনাদেরকে প্রথম থেকে বলছি দেখেন এই যে প্রশ্নটি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রানজি কুট্টা থেকে একটি প্রশ্ন পাবেন একটি থিওরি পাবেন বিশ মার্কের মতো কমন পাবেন রানজি কুট্টা থেকে কিন্তু যদি কপাল খারাপ থাকে তাহলে দশ মার্ক পাবেন তারপর দেখতে পাচ্ছে গাউস অপসারণ পদ্ধতি এই অঙ্কগুলো একটু দেখে যাবেন আসলে এগুলো আসলে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর কি এই গাউস যে কবিটা দেখে যাবেন যারা আমাদের কাছে কোর্স করেছেন তাদেরকে কিন্তু এই সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করানো হয়েছে দেখেন আমাদের এই যে আমি কিন্তু এই সমাধানটা পিডিএফ থেকে আপনাদেরকে সাজেশন দিচ্ছি সো পিডিএফের সবগুলো প্রশ্ন কিন্তু সমাধান করা হয়েছে সো যারা কোর্স করতে চান সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন অবশ্যই এখানে আরেকটি প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি এইট তারপরে এখানে আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে টোয়েন্টি নাইন এই অঙ্কগুলো আসলে অনেক মজা আপনি জাস্ট একটা অঙ্ক যদি একটা নিয়মের একটা অঙ্ক যদি ভালো করে পারেন তাহলে দেখবেন এই নিয়মের বাকি অঙ্কগুলো আপনি সমাধান করতে পারবেন তারপর এখানে স্ক্রিনে যে অঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনারা করে যাবেন অনেকগুলো অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে আচ্ছা এখানে শক্তি মেথড যেটি আমরা বলেছিলাম পাওয়ার মেথড আই জ্ঞান মান নিয়ে নয় দেখেন এই থিওরিটি কিন্তু আমি লিখে দিয়েছি হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট এটি সামনেও কিন্তু ছিল আবার আমরা লিখে দিয়েছি এখানে একটি কথা দেখেন এই পাওয়ার মেথড থেকে প্রতি বছর দেখেন এই পাওয়ার মেথড থেকে প্রতি বছর একটি অঙ্ক আসে কিন্তু যে বছর অঙ্ক আসবে ওই বছর থিওরি আসবে না থিওরি আসলে অঙ্ক আসবে না সো দুই তিনটা অঙ্ক আছে এই চ্যাপ্টারে এগুলো অবশ্যই আপনারা করে যাবেন তো এই ছিল আমাদের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের সাজেশন আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে পড়েন তাহলে কিন্তু থার্ড ইয়ারে খুবই ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব সবার জন্য শুভকামনা রইল আবার আমি বলে দিচ্ছি যারা পেড কোর্স করতে চান তারা সরাসরি এই নাম্বারে স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন সকল সাবজেক্ট কিন্তু অ্যাভেলেবল সবার জন্য শুভকামনা রইল বেস্ট অফ লাক